हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म तो देखिए बच्चों आज के सेशन में क्या होने वाला है वो ऑलरेडी तुम लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कैसे अब जो जेई का ये लास्ट का बच्चों तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बचा उसमें तुम कैसे अपने मार्क्स जो उनको इंक्रीज कर सकते हो ठीक है तो देखो वैसे तो जैसा मतलब कि माहौल है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रिपरेशन जो वो तो अब तक कंप्लीट हो ही जानी चाहिए थी मतलब सिलेबस जो था वो एक बार के लिए तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए क्योंकि बच्चों ऑलरेडी जेई मेन जो काफी पहले होने वाला था बट आगे होते होते काफी आगे पोस्टपोन हो चुका है तो अभी भी अराउंड गाइज फोर्टी डेज तुम्हारे पास है तो वैसे तो ऐसा होना चाहिए था कि अब तक तुम्हारा सिलेबस जो पूरा कंप्लीट हो गया अब तो तुम रिविजन मोड पे होने चाहिए थे और शायद बहुत सारे लोग जो बच्चों तुम में से होंगे भी बट काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक एग्जाम पास में नहीं आ जाए तब तक उनका पेन चलता ही नहीं है तब तक उनका पढ़ाई का मूड भी नहीं होता तब तक तो उनके प्लान जो वो बनाते हैं सारा टाइम टेबल वो सारा फेल होता रहता है ठीक है तो बच्चों अगर अभी तक भी देखो ऐसा है कि तुमने थोड़ा कम पढ़ा या फिर ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो बट बेटा मैथ्स में भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम्हें एक ऐसा जरिया चाहिए कि मैथ्स के लिए कुछ एक टॉपिक जो तुम्हें पता चल जाए कि इतना हम कर ले कि हमारे 12 टू 13 क्वेश्चन जो वो हम इजीली करेक्ट कर सके बाकी के मार्क्स जो वो हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में खींच लें तो ऐसे बच्चों के लिए भी बच्चों ये सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो एक छोटा सा सेशन ये होने वाला बच्चों इसको लास्ट तक जरूर देखना काफी बेनिफिट तुम्हें इसका मिलने वाला है मैं तुम्हें पूरी चीजें बताऊंगा कि कौन से टॉपिक जो वो तुम्हें अब अच्छे से करने चाहिए उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी तुम्हारी होनी चाहिए ओके बच्चो तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो टॉपिक्स की लिस्ट की अपने पास में जो इतना टाइम है वैसे तो देखो जो सारा कर सकता है जिसको ऐसा लगता है कि उसके कुछ एक टॉपिक से रिमेनिंग है उन बच्चों के लिए बच्चों ऐसा नहीं कि ये उनको तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हर जगह होते हैं वो जरूर होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि थोड़ा सा भाई हमें ज्यादा मार्क्स चाहिए नहीं हमें तो इतने ये टॉपिक्स बता दो जिनसे क्वेश्चन आना है इजी आना है हम जिसको सोल्व कर सके ठीक है तो उनके लिए देखो टॉपिक से सबसे पहले तो बच्चों ये थ्री टॉपिक्स अपने पास में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के लिए होते हैं जिनका जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों जेई एडवांस के सिलेबस में ये टॉपिक्स जो होते भी नहीं है तो ये देखो और ये इकलौते वो टॉपिक्स हैं जैसे तुम्हारी बहुत सारी शिफ्ट होगी तो बाकी के बच्चों जो अपने पास में टॉपिक्स है उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन जो कुछ शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं किसी में पूछे गए बट ये वाले जो चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग स्टेटिस्टिक्स इन दो चैप्टर से बच्चों हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया है साथ ही साथ में सेट एंड रिलेशन जो वो भी इंपॉर्टेंट है इससे भी काफी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बच्चों इजिएस्ट टॉपिक हो गए मैथ्स के इजिएस्ट का मतलब इजिएस्ट ये तो होने ही चाहिए इनको तो करना ही करना है सबसे पहले इन्हीं को निपटाओ आज से ही ठीक है उसके बाद में देखो कुछ एक चैप्टर और है जो बच्चों जय एडवांस के सिलेबस में भी है एज वेल एज जय मेन तो इनमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एलजेब्रा के बच्चों मैंने यहां पे देखो थ्री टॉपिक्स यहां पे उठाए तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल थ्योरम अब ये सारे के सारे इजी टॉपिक्स होते हैं बच्चों इनके तुम जो क्वेश्चंस उठा के देखोगे कि जेई मेन में इस टाइप के या जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों तुम खुद से देखोगे कि यार जेई मेन के तुम सारे क्वेश्चन जो कर पा रहे हो समझ लो अगर तुम्हारे एक बार को सारे कॉन्सेप्ट बेटा जी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो इन तीनों टॉपिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे जेई मेन के लेवल का ठीक है जेई एडवांस की हम बात नहीं कर रहे अभी सिर्फ और सिर्फ जेई मेन्स की बच्चों बात कर रहे हैं उसके बाद में देखो कोऑर्डिनेट से मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर उठाए स्ट्रेट लाइन और सर्कल यार इतना तो कर सकते हो ना अरे दो चैप्टर तो पूरी कोऑर्डिनेट से कर सकते हो पूरा पूरा टाइम तुम बोलते रहो कोऑर्डिनेट सर बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, कैसे करें अरे यार पूरा नहीं होता कम से कम दो चैप्टर तो कर सकते हो ना इतना तो खुद भी एहसान कर ही सकते हो कि दो चैप्टर तुम पढ़ लो तो इनसे भी बच्चों क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बाद में अगर हम बात करें कैलकुलस वाले पार्ट की तो कैलकुलस में बच्चों फंक्शन फंक्शन देखो एक ऐसा चैप्टर है जिसको तुम्हें करना ही करना है ठीक है फंक्शन से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है अगर डायरेक्टली भी क्वेश्चन नहीं आता तो बेटा आगे की कैलकुलस के लिए बेस है ठीक है तो जैसे तो वैसे तो फंक्शन बहुत बड़ा है तो मैंने सोचा था कि एक बार इसको तुम्हें स्किप करवा दें बट बेटा यहां से जब तक बेस हो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होगा तो फिर आगे की कैलकुलस उसमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी उसके बाद देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को तुम नहीं छोड़ सकते क्यों नहीं छोड़ सकते क्योंकि इंटीग्रेशन को छोड़ने का मतलब है कि बच्चों तुमने चार चैप्टर छोड़ दिए इंडेफिनेट छोड़ दिया है डेफिनेट छोड़ दिया है उसके बाद में डिफरेंशियल छोड़ दिया एरिया अंडर कर छोड़ दिया है क्योंकि बेटा जी अगर इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो इन दोनों चैप्टर में
पूछा जाता है तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में भी ये वाला जो पार्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उनको अच्छे से करना है ठीक है तो ये बच्चों सबसे पहले बात होगी कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना चाहिए जिनको तुम्हें अच्छे से उन पे मेहनत करोगे तो वहां से क्वेश्चन जो आने के चांसेस ज्यादा है अब देखो अगर किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है कि तुम्हारे शिफ्ट में से किसी चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे इसके चांस बेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस है कि ये जो चैप्टर मैंने तुम्हारे सामने लिखे उनका क्वेश्चन जो वो नहीं आए तो अब देखो तुम खुद से सोच सकते हो कि इन सारे चैप्टर से बेटा एक एक क्वेश्चन आता है और ये इतना सिलेबस जो मैंने बताया वो तो यार तुम कर ही सकते हो अगर तुमने थोड़ा सा भी अपना सपना देखा है कि तुम्हें आईआईटी जाना है या फिर एक एनआईटी की अच्छी कॉलेज में जाना तो इतना तो बनता है यार अगर बाकी के दो सब्जेक्ट अच्छे से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद में तुम इतना सा भी कर लेते हो मैथ्स में तो भी बच्चों तुम्हारी रैंक जो काफी बच्चों से बहुत ऊपर आ जाएगी ठीक है तो ये देखो टॉपिक होने के बाद में अब इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये टॉपिक्स तो हो गए बट इनको कैसे अपने को सिलेबस इन सारे टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है कितना ये जो बचे हुए टाइम है उसमें अपने को टेस्ट देना है कैसे प्रिपेयर करना है तो उन सब चीजों के लिए देखो बच्चों सबसे जो हेल्पफुल सीरीज तुम्हारे लिए होने वाली वो तो वन शॉट रिविजन अब इसमें भी देखो जो बच्चे हैं उनको बेटा दो कैटेगरी में बांट रहा हूं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थियोरिटिकल पूरा पोर्सन जो पढ़ा है ठीक है ना पूरा पढ़ा है अब क्या चाहिए उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एक बच्चे वो है जिन्होंने बहुत पहले चैप्टर को पढ़ा था उस टाइम पे अच्छे से समझा था बट अब वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं तो जो ऐसे भूलने वाले बच्चे उनके लिए बेटा वन शॉट रिविजन जो बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है तो एटीपी स्टार की ऐप में जाके तुम्हारे पास में ये एक बिल्कुल फ्री सेक्शन है हर टाइप के बच्चे के लिए बच्चों ये बिल्कुल फ्री है तो वन शॉट रिवीजन में जितने भी चैप्टर्स डले हुए सारे के सारे बेटा पूरे मैथ्स में सारे चैप्टर्स का मैंने वन शॉट रिविजन करवाया हुआ है तो उन सारे वीडियोस को देखो तुम और जिन बच्चों को लगता है कि अभी उनको कुछ कॉन्सेप्ट जो और बिल्डअप करने हैं कुछ और बिल्डअप करने तो वो बेटा पहले थियोरिटिकल पोर्सन करें उसके बाद में वन शॉट रिवीजन देखें क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली वन शॉट रिवीजन देखोगे अगर तुम्हें चैप्टर जो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है बिल्कुल ही तो फिर उस केस में तो बच्चों वन शॉट रिवीजन जो उससे तुम्हें ज्यादा हेल्प जो नहीं मिलेगी क्लियर चलिए अब देखो इतना काम हो गया अब इसको तुम दो टाइप से कर सकते हो एक तो जैसे कोई भी तीन चार टॉपिक उठाए उनको कंप्लीट किया फिर उसका तुम टेस्ट दे रहे हो समझ रहे हो या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट दे रहे हो तो बेटा अब अगर मान लो कि तुम उस कैटेगरी में हो कि तुम्हें तीन चार टेस्ट तीन चार टॉपिक तुमने किया अब उन पर टेस्ट देना है तो ऐसा बहुत कम जगह होगा कि तुम्हें उन चार तीन चार टॉपिक जो है उनके एक साथ क्वेश्चन मिल जाए तो बेटा इनके लिए भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ए टीपी स्टार की जो बच्चों अपनी ऐप है वहां पर जो प्री प्रैक्टिस टेस्ट है प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट में बेटा अगर तुम जाओगे इस सेक्शन में जाओगे तो इस सेक्शन का बेनिफिट यही है कि जो चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए जिन चैप्टर्स का तुमने रिवीजन कर लिया है अब तुम्हें उन पर बेस्ट जो क्वेश्चन है उनका टेस्ट देना है तो बच्चों इसमें प्रैक्टिस टेस्ट में जाके तुम वो पेपर जो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो खुद की मर्जी से तुम टाइम सेलेक्ट करो कि मेरे को इतने टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो खुद से सेलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो वो खुद से तुम सेलेक्ट कर सकते हो क्लियर अब इतना करने के बाद में बच्चों जब तक अंदर से क्योंकि फील नहीं आती ना कि अब मेरा कवर हो रहा है अब मेरे को लगता है कि मैं जेई में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कर लूंगा काफी बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ लेते हैं बट अपने को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि यार अभी तो हो रहा है बट जब पेपर में आएगा जेई में क्वेश्चन तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो यार ये एनालिसिस तुम दूसरे से क्यों पूछते हो ये चीजें दूसरों से क्यों पूछते हो ये तो तुम खुद एनालाइज कर सकते हो कैसे करोगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बेटा उनको उठा के पेपर दो मैं बार बार अपने सेशन में बोलता हूँ कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यार कुछ हो ही नहीं सकता ये तो तुम्हें एक्चुअल फील दिलाएगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन जो वो जेई में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन की तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है तो यहां से तुम आइडिया लगा लेना कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें से तुम कितने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पा रहे हो एक्चुअल में भी बेटा जब तुम एग्जाम में जाने जाओगे तो उसके थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होता है एक्चुअल में क्योंकि पेपर जो उसका पैटर्न जो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना समझ रहे हो बात को तो ये सबसे बेस्ट वे तुम्हारे पास में खुद को एनालिसिस करने का तो बच्चा ये जरूर करना है उसके बाद में देखो काफी बच्चों का अब जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा जो ज्यादातर जनता का यही रहता है कि उनको बार बार इन सब चीजों में बहुत मजा आता है कि वो एक स्टडी का प्लान बनाते हैं या फिर टाइम टेबल वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर किस टाइम
बट अगर मान लो कि तुमने बहुत बार ट्राई कर लिया प्लान बनाया है टाइम टेबल बनाया ठीक है तो जिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना वो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना क्योंकि ऐसा बहुत सारी जनता के साथ होता है क्योंकि जोश जोश में जैसे आके कभी किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया किसी और ने मोटिवेट कर दिया तो जोश जोश में हम पूरा टाइम टेबल जो सेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की ट्राई करते हैं तो जो बच्चे ऐसा कर पा रहे बहुत अच्छी बात है बट जो नहीं कर पा रहे वो बच्चों अब तुम टाइम टेबल बनाना जो छोड़ दो अब जो लास्ट के फोर्टी डेज है उनमें बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओ और सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हें जब भी तुम्हें टाइम मिले तब तुम पढ़ोगे जबरदस्ती पढ़ना ही नहीं है तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है शाम को खेलो बट टाइम टेबल नहीं बनाना क्योंकि टाइम टेबल अगर तुम बनाते हो तो उस केस में अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज केस में होता क्या है कि अगर तुम कोई दूसरा काम भी कर रहे हो तो फिर पीछे वाली टेंशन होती है कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया था बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं फिर जब पढ़ने बैठोगे तो भी वापस ये दिमाग में आ गया कि यार कल वाला टाइम टेबल था उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया तो ये सब चीजें जो माइंड में चलती रही तो इससे अच्छा क्या है कि प्लान कुछ बनाओ ही मत तुम तो यार सिंपल सा सोचो कि जब तुम्हारा टारगेट आईआईटी है एनआईटी है तुम्हें जेई मेन या जेई एडवांस का पेपर क्लियर करना है तो तुम्हें प्लान बनाने की जरूरत क्या है प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है अब तो तुम्हें स्टडी करना है और स्टडी करने का बेटा प्लान कुछ नहीं करना होता तुम्हें जब टाइम मिले टाइम मिलने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर खेलते रहे या मस्ती करते रहे ऐसा नहीं होता थोड़ा सा बच्चों रिलैक्स किया जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स है तुम्हारा जो माइंड है वो अच्छे से अब पढ़ने के लिए तैयार है तो उसी टाइम पे तुरंत बैठ जाओ और मैथ्स में तो बच्चों होता भी ऐसा ही एक चैप्टर जैसे तुमने अच्छे से पढ़ लिया अब उसके बाद में जब उसके तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम एक फिक्स टाइम में बैठो और उसी में करो अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है रात में लेट तक जगने का मन तुम्हारा होता है तो उस टाइम पे तुम पढ़ सकते हो किसी की सुबह की जल्दी उठने की हैबिट होती है तो वो बच्चों सुबह उसको कवर कर सकता है तो टाइम टेबल बनाना अभी छोड़ दो पांच सात दिन के लिए ये चीज करके देखो तुम्हें काफी मजा आएगा तुम्हें लगेगा कि जैसा तुम टाइम टेबल पढ़ा के जित, बना के जितना पढ़ पा रहे थे उससे ज्यादा टाइम बच्चों अब बढ़ रहे हो ठीक है तो इन सब चीजों का बस तुम्हें ध्यान रखना है इसके अलावा तो बैठो और बाकी के जो वीडियो है वो तो और आते रहेंगे तुम्हारे तो अगर देखो सिंपल सी चीज है कि बहुत सारा होना चाहिए था तुम्हारा बट अगर अभी भी नहीं हुआ अभी भी थोड़ा कम सिलेबस तुमने कवर किया तो यार टेंशन करने से तो वो होगा ही नहीं ना एटीपी तुम्हारे साथ है बच्चों हमेशा एटीपी तुम्हारे साथ लास्ट तक है तो और तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीजें जो वो हम लेके आते रहेंगे बस तुम ये जो भी प्लान है इसको बच्चों फॉलो करते जाओ जो जो मैंने चैप्टर्स बताए उनको पहले कवर करो कैसे रिवाइज करना है उस चीज को देखो और बाकी अच्छे से तुम जो मेहनत करते जाओ ठीक है बच्चों बाकी बेस्ट ऑफ लक चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में